que vas a necesitar. Aquí tenemos musgo. Ella actualmente está en musgo. Entonces voy a utilizar un poquito de musgo. Voy a utilizar trocitos de madera. Y también voy a utilizar enraizante por acá. Que es este frasquito acá. Mírenlo. ¿Ven? Cualquier tipo de enraizante eh, funciona. Y bueno, les voy a mostrar todo el procedimiento. Y bueno, claro, vas a necesitar la maceta. Esta es la que voy a utilizar. ¿Ven? Con bastantes agujeritos. Y esto es para ayudar a... Para colgarla, ¿verdad? Lo voy a poner en ambos extremos acá. Y la voy a, pon la voy a colgar. Y bueno, mi gente, lo que estamos haciendo es quitarla de la maceta de esta manera. Y vamos a proceder a quitarle todo el musgo, todo el musgo posible. Y a esto pues viene que, por eso es importante que antes de comenzar, riegues la orquídea unos 10 minutitos más o menos, para que se te haga mucho más fácil remover ese sustrato viejo. Y ahora vamos a cortarle las raíces. Puedes ver, estas de aquí están algo secas. Eh, simplemente pues vienes y las cortas de esta manera. Pues las vas cortando así. Y las vas removiendo. Ahora las que, estas que tú ves blanquitas acá están bastante saludables. Entonces no las voy a tocar. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en el en enrizante. Para que esta orquídea siga echando raíces. Como puedes ver aquí, tiene raíces nuevas. Está en pleno crecimiento. Entonces ahí es que es bueno pues trasplantar en nuevas macetas para que se sigan desarrollando. Ahora vamos a echarle un poquito de agua a este envase. Y vamos a echarle pues... Un poquito de enraizante. ¿Ve? Un poquito, una cucharadita. Es bastante potente. Vamos a mezclarlo. Sí. Y ahora colocamos a la orquídea de esta manera. Lo vamos a dejar aquí unos 10 minutitos para que ahí ella absorba muy bien ese enrizante y mientras ella está aquí vamos a preparar la maceta lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar esta roca de volcán esto yo lo compro en Home Depot ahí es donde fácilmente lo puedes conseguir o por Amazon por internet y bueno esto lo voy a utilizar para el fondo para así este que como te digo el por si he hecho trocitos de madera o el musgo, pues no se salga por aquí, por las... Solo voy a seguir tirando. Las más pequeñas se van a salir, pero las grandes se quedan hasta que se llene un poco, ¿verdad? De esta manera. Y así quedó, mi gente. Y ahora vamos a proceder a poner la orquídea aquí. Y también vamos a echarle pues el resto del de sustrato, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos a la orquídea. Vamos a sacarla de esta manera. Como puedes ver, ahí absorbió bastante senrizante. Estuvo bastante tiempo aquí, como unos 10-15 minutitos. Y lo vamos a poner en el mismo centro de la maceta. Porque como esta orquídea en específico tiene tres diferentes direcciones de crecimiento. Eh, tengo que ponerla en el mismo medio. Y bueno, ahora vamos a echarle los trocitos de madera. Esto, este producto lo puedes conseguir en las tiendas de jardinería. Venden mayormente pues, trocitos de madera. Eh, otros productos como el musgo, fibra de coco, pues ahí así tendrías que ver eh, si lo tienen. Pero yo sé que los trocitos de madera, eso es primordial. Cualquier jardinería tiene. Este es el musgo que me gusta utilizar. Lo puedes utilizar para tus orquídeas. Si es que puedes conseguirlo, si no, pues trocito de madera. Puedes utilizar también corteza de pino. Si no lo puedes conseguir, pues puedes, o es ilegal en tu país, puedes utilizar eh, fibra de coco que funciona igual. Yo también lo utilizo para mis orquídeas. Bueno, así de esta manera. Ya casi terminamos, mi gente. Seguimos echando por aquí. Y por último, mi gente, el agua con el enraizante que utilizamos al principio, ¿verdad? Para sumergirla, sumergir las raíces. Se lo vamos a echar a esta orquídea. Vamos a regarla con este mismo agua. De esta manera. 
Y así no desperdiciamos nada, ¿verdad? ¿Ven? Perfecto. Y listo, mi gente. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden compartir, comentar. Y nos vemos en el próximo. Adiós.